Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonate guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So, kung cross-watcher ka, pwede mo ginigaw ito at hindi si earth sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat sa lahat ng like, comment, share, sa lahat ng yan. Okay, so start na po natin ang reading. This is for Earth Sign. Kapalaran sa pag-ibig. Timeless love reading, guys. So, yeah. Let's start the reading. Okay, so we do have here the Four of Cups, the Hanged Man. Um, this is your energy na nakuha natin. I feel like I need to get one more card. Okay, I feel like we do have here the hermit. You're being silent right now. Yeah, you're being um, an earth sign with the five of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Hindi ka masyado nagiging open ngayon. Maaring may mga offers kang natatanggap. Pero hindi ka masyadong um, nagbibigay pansin dun sa mga offers na yon whether love or money. Kasi with the hanged man, maaaring meron kang hinihintay. And with the hermit, yan, masyado ka sarado ngayon or hindi ka nagiging open ngayon. Uh, maybe uh, sa communication, hindi masyadong open pagdating sa person na ito. With the five of pentacles, I feel like for some of you, you are quite sad, malungkot. Pwedeng may kinalaman sa finances or love then no? Medyo nakakaranas tayo ng kalungkutan ngayon. Yun, dahil may bagay na maaaring nawala or feeling mo nawala sa'yo. Okay? So, punta tayo sa side ng person mo. Mix yun, no? Whether love or money. Alin man doon. Whether love or money or pwedeng pareho. Nakakaramdam ka ng gano'n. Ngayon, pumunta tayo sa side ng person mo. By the way, may na, uh, may na kuha kong energy. Parang may nakakaisip dito maglaba. This could be a reading. Gusto mo maglaba or nakakaisip ka maglaba? And may nakita kong parang patay na insekto. Like lamok or what. Whatever insect nakikita natin. Pwede may pinatay kang insekto. This could be a reading. Yeah. Funny, no? Kasi minsan, <laughs> kung ano naman nakikita natin and uh, na, 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 nakukuha kong energy. But anyway, sinasabi ko para malaman natin kung ikaw itong ating kausap ngayon. We do have your five of swords. This is your person. Could be a new person with the knight of cups. Nakakakita tayo ng kalungkutan dito sa person na ito. Lagi, nasa isip ka nitong person na to. Nitong bagong person na nandito. Nasa isip ka niya, and possible na ayaw ko niyang isipin kaya lang may mga pangaasar eh. May mga, may mga uh, nagpapaalala sa kanya regarding sa'yo. Okay? Eto, hindi, hindi ako magiging specific dito kasi pwedeng pagpapaalala ng spirit guide, sila yung nagpapaalala sa person mo kung yung patungkol sa'yo, kaya hindi kanya makalimutan. Yung kumbaga, tipong, teka lang, ba't naaalala ko na naman siya? Kasi meron na naman siya nakita regarding sa'yo, like uh, uh, pictures mo, whatever, uh, sa social media, or talaga nang aasar yung spirit, guys, ng person mo na talaga um, through music, ganyan, naaalala ka niya. May mga ganun, may mga pagpapaalala. But anyway, we do have here the tower and the, the two of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. I'm seeing... Um, an ending here sa person mo. Actually, ending of a relationship ang nakikita natin dito. You might be dealing with someone na still uh, may relationship or katatapos lang na relationship niya. We do have your nine of swords. I'm feeling a relationship with the karmic. So, you might be dealing with someone na um, nakawala sa karmic relationship. Yeah, we do have your nine of swords. Anyway, mamaya, um, 
kukuha pa tayo ng additional message dun sa karmic na yun. Ah, uh, let's do it now. Why not now? What's with the two of cups and the tower and the nine of swords? Kasi lumalabas itong person na ito. I feel like this is a new person na kakatapos lang ng relationship niya with the other person involved. What's with the two of cups, the tower and the nine of swords? Yeah, we do have your six of cups. The two of wands is here. Okay. For some of you, um, pwedeng walang karmic na involved. Nakakakita ako ng something. Pwedeng may nag-end sa inyo ng person na ito. Uh, we do have your six of cups. This is a deep connection na nag-end dito. So, possible na this person is nalulungkot siya dito sa ending na nangyari. Okay? Sa inyong dalawa. Dahil oh, with the nine of swords, alam niya kung ano yung difference mo sa iba. Eh. Alam niya yung halaga mo. And then, nalulungkot siya kasi may nag-end sa inyo. And this person is missing you with the two of wands. Pero at the same time, parang masyado siyang sarado. Hindi na siya nagiging open. Possible na may distance dito. And uh, I feel like... Hindi ko naman nakikita ang magta-travel, no? Or looking forward sa pagta-travel. But rather... Uh, na nakakita kasi ako ng... State... No. Um... Yeah, pw pwede nga focus niya is stability, money, ganyan. So, kaya siya malayo. But anyway... Something ended here, which is possible na sa iba, connection. Yung iba, relationship dun sa person na kakonek mo. New person na lumalabas dito. Okay? Take only what resonate, guys. Ngayon, punta tayo sa kung ano yung nasa isip ng person mo. And then, sa'yo. We do have here the Seven of Swords. The King of Wands. The Queen of Wands. And the Knight of Swords. Okay. I feel like you're thinking about each other. Hindi nyo iniisip or tinitignan kung ano yung mga bagay na nasa harapan nyo ngayon. But rather, ang mga nasa isip nyo ay yung mga taong malayo sa inyo ngayon. Like, yun yung mutual energy na nakukun. nakakakita ko na nagtataho or umaamoy ng, ah, kumakain ng taho. This could be a reading. Or nakaka, parang gusto mong magtaho. Yan, yeah, naiisip mong gusto mong kumain ng taho. Or namimiss mo yung pagkain na yun. I don't know. But anyway, something to do with taho. Yeah. So, nakikita natin with the Queen of Wands. I feel like you're being happy sa mga resulta na mga nakikita mo ngayon. Sa mga ginagawa mo. Or sa something. What's with the Queen? Tell me more about the Queen of Wands. Uh, we do have your Nine of Cups. So, resulta siya ng achievements mo. Or may mga bago na dumadating sa'yo. May mga bagong dadating sa'yo. Paparating pa lang para dun sa iba. And this is you with the Knight of Swords na uh, kahit ano pa yung maging um, challenges na dumadating sa buhay mo na I can feel like tumatakbo ka dun sa bagay na kailangan mo. Na alam mo yun, kailangan mo yun, gagawin mo yun. Yung iba sa inyo, more about money, dreams, or goals na kinukuha mo and I feel like yeah, I can see a black cat might be dealing with someone na um, mahilig sa pets I can see a black cat here at saka something na or either magandang breed ng dog take what resonate magandang breed ng dog or magandang breed ng cat so anyway Yeah, we do have here the King of Wands. 
and the queen of wands by the way for for some of you you might be dealing with the soulmate connection and guess what pareho ninyong alam yon yung connection na yon alam ng person mo that this connection is special alam mo na this per, uh, this connection is special the problem is we do have here the seven of uh, seven of swords and yeah for some of you you might be dealing with the twin flame i can see mirroring um mirroring energy here okay so sa nakikita natin dito sa isip yeah we're talking about ano dito sa nasa isip ng person mo definitely there's a lot of love between the two of you with the ace of cups may pagmamahal dyan eh may pagkagusto para dun sa iba if this is a new person na bagong bago pa lang may pagkagusto but with the king of wands kasi yung person may hindi siya masyadong sure dun sa mga sasabihin ng mga ibang tao sa kanya or dun sa mga tao sa paligid mo parang importante sa kanya yung mga sasabihin nila okay mga tao sa paligid mo pwede yung parents mo ganyan lalo na na lumalabas siya as the seven of swords Marami siya nakikitang kamalian sa kanya. Okay? And, marami siyang insecurity. Okay? Yun yun eh. Ano kaya sa... Yeah, p- pwedeng nahihiya siya dun sa mga insecurities na yan. And we do have your knight of swords. You're really reaching for your goal. Ngayon, can see someone here wearing sando or spaghetti. This could be your reading. Punta tayo sa emotions ninyo. Although nakita na natin there's a lot of love. Alamin natin ano yung emotions nyo sa isa't isa ng person na ito. For our examination nyo guys. We do have here the Empress and the Eight of Cups. Justice and the Ace of Cups. You do love this person. Use one energy. Yan. Kaya lang you're patiently waiting. Pareho kaya. Naghihintay yan eh. With the Temperance. Sagittarius Energy. Okay, with the Page of Swords, ang focus kasi ninyo ngayon is development. Development sa sarili ninyo. For some of you, meron kang mga inaaral, meron kang ini-improve sa sarili mo. Same as your person. Kasi nga marami siyang insecurities eh. With the Eight of Cups, nakikita natin na medyo mabagal yung um, connection na ito. Kasi with the Empress, possible na sa distance, okay? And masyadong fragile yung person mo pagdating sa'yo. Hindi niya kayang i-handle yung ganitong klaseng sitwasyon eh. Siya yung tipong kain na nasanay sa special treatment. Alam mo yun, yun nasanay siya na um, ibinibigay sa kanya lahat, sinusubo sa kanya lahat. And now, pagdating sa emotions niya, medyo nahihirapan siyang siya yung mag-open kasi nasanay siya na maaaring siya yung ino-openan. Okay? Or pagdating sa connection niyo maaaring niya sasanay siya na ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nakikipag- Uh, nagbibigay ng love na ito with the Ace of Cups and with the Justice card right here I feel like you're trying to balance or you're finding this balance equal give and take okay so maaaring hindi naman binibigay sa ng person mo or kung ano yung binibigay ng person mo same treatment ang ginagawa mo sa kanya although mahal mo itong person na ito I feel like yung focus kasi pareho ninyo is yung growth ninyo okay but you're both waiting waiting for something Ngayon, what will happen in the near future for the both of you, for our earth sign? We do have your page of pentacles, five of pentacles, queen of swords, four of wands, page of wands, and one more, um, mutual energy. Okay. Um, we do have your six of swords so man nakikita tayong moving on sa something in the near future for the both of you both of you will move on sabi ko sa iyo possible kasi na 
um, yung sa inyo yung nag-end na tong person na ito. Yung iba naman, possible na yung person mo may nag-end na something nakakonek niya. Pwede ganun, take only what resonates. And ngayon, nakikita natin na in the near future, nag-move on kayong dalawa. And with the page of pentacles, I feel like yung person mo, hindi niya kaya eh. Kasi with the five of pentacles, sobrang, sobrang hindi niya ino-open yung sarili niya sa'yo. Or hindi niya ino-open yung emotions niya sa'yo, which is page of pentacles, deep love, and sobrang laking desire. Okay, kaya lang hindi niya kaya ang i-handle, hindi niya alam kung paano ipapakita, hindi niya alam kung paano sasabihin. And so, with the Queen of Swords, this is you walking away. Um, you're cutting your person off or or you're choosing your life with the Four of Wands, which is stability. Kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng stability. And with the Page of Wands, I feel like you're letting go of your person. Nilalet go mo na siya kasi wala ka naman ding nakikita or napapala sa kanya. Lalo na um, nakikita mo ang concentration niya is money. Parang wala naman siya pakialam sa'yo. Wala naman siyang ginagawang um, movement or action dito. And with the Six of Wands, uh, I feel like Yeah, this is for you. This is your energy with the Six of Wands. Nakikita ko ang daming achievements. I can see someone here wearing a bracelet or something na tattoo na paikot sa mga bias mo. Okay? This could be your reading. Pwedeng meron kang tattoo sa mga bias mo, mga braso, ganyan, na paikot ha. Or, you're wearing na a bracelet lagi. This could be your reading. So, nakikita natin na, or you do love music. Or may ihilig ka or marunong ka mag um, patugtog ng musical instrument. Yeah. So, ayun no. So, that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Terror, Madam PTV, Virgo, Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign, Philippines. I love you all. And we do have here, uh, we do have TikTok. Please do check it out. Lahat sa description box. And again, thank you for watching. I love you all and bye-bye.